this is Lata Akula. This video is a new topic nucleic acids. So, nucleic acids in common are polymers of nucleotides. So, polymers of nucleotides are nucleic acids and nucleotide subunits. So, these are polymers of nucleotides. So, these are macromolecules, not the micromolecules. And in nucleic acids, which is two types, which is DNA and RNA. DNA and RNA. DNA which is like the nucleus local on to the RNA on the cytoplasm cell echo cytoplasm no RNA on to the DNA in the first 1869 low isolate chess arrow and the nuclei of WBC. WBC low white blood cells and the white blood cells here the nuclei in the first time isolate chess arrow and then the nuclei in the isolate chess arrow but this material was found in the nucleus. Nucleus low pine chess arrow दिनी आह और अलग ही बिटकॉइन नेचर लोटे सर स्टिक नेचर लो उन्हें कहा बट्टी बिटने ओवरऑल का न्यूक्लिक एसिड्स एंड चप्पे से आंटा रो और न्यूक्लिक एसिड्स लो मान की थ्री कंपोनेंट्स होने आएंगे अभी नाइट्रोजन बेस फास्फेट ग्रुप एंड फाइव कार्बन शुगर सो ये मुन्टाई मान की व्हाट व्हाट � फास्फेट ग्रुप एंड फाइव कार्बन शुगर ये मोड कोड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स अंडे न्यूक्लिक एसिड्स रोंडे ये फाइव कार्बन शुगर ने मान की फाइव कार्बन जोने का बट दाने पेंटो शुगर अनपढ़ आंटा ये पेंटो शुगर और फाइव कार्बन शुगर को निचे ऑलरेडी मानम कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक लो मोनोसैक्रेट्स लो � नाइट्रोजन बेसेस अने भी टू टाइप्स अवे वन वन नेम ऑफ प्यूरिन अंडम सेकेंड वन नोच सर के पिरामिडिंस अंडम सो वन इज अ प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पिरामिडिंस सो प्यूरिंस नोच सर की टू टाइप्स उन्हें हैं ना एडेनिन एंड ग्वानाइन सो हाउ मेनी प्यूरिंस आर देर टू टाइप्स दे वर एडेनिन एंड ग्वानाइ थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल अने भी थ्री पिरामिड्स। सो मन की ये प्यूरिन्स अने भी टू रिंग्स उन टाइप का बटी बाढ़ एक स्ट्रक्चर लो केमिकल स्ट्रक्चर लो टू रिंग्स उन टाइप का बटी ने डबल रिंग स्ट्रक्चर अंडा मु। पिरामिड्स वो चेसर की ओनली सिंगल रिंग उन टुन का बटी ने सिंगल रिंग स्ट्रक्चर � and in purines, DNA and RNA, what do you think about DNA? Purines and pyramids, what type of nitrogen bases are you? Adenine, guanine, thiamine, cytosine. If four, two purines and two pyramids. DNA, what do you think about two purines and two pyramids? What purines are you? Adenine, guanine, thiamine, cytosine and it went to purines and pyramids, nitrogen bases are four. But RNA लो उच्चा सर की same DNA लो उन्नत लगाने adenine नोट उन्नदे, guanine नोट उन्नदे, cytosine नोट उन्नदे। कानी thiamine place लो DNA लो उन्नत फंड thiamine place लो uracil नोट उन्नदे। इकड़ा ATGC उन्नते इकड़ा AUGC उन्नते। उठ पट को वाली मन RNA लो उन्नत फंड nitrogen base इन्ते RNA लो thiamine place लो uracil नोट उन्नदे। uracil अने दे DNA लो absent आय नोट उन्नदे। so, RNA consists of uracil in the place of thiamine and here uh, that uracil is absent in the DNA and here we have double ring uh, purine structure to say uh, purine low nitrogen is one, three, seven, nine positions low monkey nitrogen compounds are on the ring structure low heterocyclic ring and time then the heterocyclic ring structure low man first first place third place seventh and the ninth place low monkey nitrogen is on a view on time are they money key pyramid in slow monkey nitrogen base a nitrogen second on time day first and third one and three position low nitrogen so day positions important and one position and three position on nitrogen on the cut up pure and slow circle one three seven nine one three seven nine e position low money key nitrogen and a view on the
షుగర్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉంటాయి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్ఎన్ఏ ఒకటి డిఎన్ఏలో ఆర్ఎన్ఏలో వచ్చేటువంటి షుగర్ నేమో రైబో షుగర్ అంటాం డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి షుగర్ నేమో డిఆక్సీ రైబో షుగర్ అంటాం సో ఈ రైబో షుగర్ వచ్చేసరికి మనకి సెకండ్ కార్బన్ ప్లేస్లో హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది సో దీన్ని రైబో షుగర్ అంటాం అల్ అదే మనకి ఈ పెంటో షుగర్లో డిఆక్సీ రైబో షుగర్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ కార్బన్లో ఈ రైబో షుగర్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ నుంచి ఒక ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేస్తే మనకి వచ్చేటువంటిదే డిఆక్సీ రైబో షుగర్ అని సో రైబో షుగర్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఆ ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేస్తాము డిఆక్సీ మీన్స్ వాట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ వాట్ ఫ్రమ్ ద రైబో షుగర్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ కార్బన్ ఆఫ్ ద రైబో షుగర్ finally we are getting the deoxy ribose sugar if you are removing the oxygen from the second carbon we are getting the deoxy ribose sugar so ee ribose sugar anedi rna lo untundi deoxy ribose sugar anedi dna lo untundi so rna lo unde tvan sugar name antam ribose sugar సో ఆర్ఎన్ఏ లో ఏ షుగర్ ఉంటుంది రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటాం ఆర్ఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కదా సో రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అని ఎందుకు అన్నాం దానిలో రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అన్నాం అది డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి షుగర్ ఏంటి డిఆక్సీ రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సో ఇప్పుడు మనకి డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే దానిలో డిఆక్సీ రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటాము రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్లో రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ థర్డ్ కాంపౌండ్ ఏముంటుంది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది మనకి ఇంకొక కాంపౌండ్ ఉంటుంది ఈ డిఎన్ఏలో ఆర్ఎన్ఏలో ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది ఎసిటిక్ నేచర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాగే నెగిటివ్ ఛార్జ్ని కూడా మనకి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్కి ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం టూ టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి ఒకటి న్యూక్లియోసైడ్ న్యూక్లియోటైడ్ చాలా ఈజీ అండి ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నాం కదా త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఒక మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కాకుండా నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ఈ రెండింటినే కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం ఇక్కడ మనం షుగర్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా రైబో షుగర్ ఈ రైబో షుగర్కి ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో మనం ఏదైనా నైట్రోజన్ బేస్ కనుక యాడ్ అయ్యి ఉంటే ఆ వచ్చినటువంటి ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని ఏమంటామంటే న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని న్యూక్లియోసైడ్ ఇక్కడ ఈ రైబో షుగర్కి ఈ నైట్రోజన్ బేస్ అనేది ఎలా లింక్ అయ్యి ఉంటుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్లైకోసిటిక్ లింకేజ్ సో ఇది ఏం లింకేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది గ్లైకోసిటిక్ లింకేజ్ అంటాం ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ బేసిస్ అనేవి ఏమి ఉండొచ్చు ఏదో యూరిన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే పిరమిడిన్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియోసైడ్ ద నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ దిస్ ఇస్ ద షుగర్ రైట్ ద షుగర్ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేస్ ఇఫ్ దే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ కనెక్టెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ గ్లైకోస్టిక్ లింకేజ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఈస్ న్యూక్లియోసైడ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేసిస్ ఏమైండొచ్చు ప్యూరిన్స్ ఆర్ పిరమిడెన్స్ ప్యూరిన్స్ ఆర్ పిరమిడెన్స్ ఏవైనా అమ్మండొచ్చు సో ప్యూరిన్స్ అయితే మనకి ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి అంటే ఎన్ నైన్ ప్లేస్లో అటాచ్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్యూరిన్స్ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయండి ఇంత ఎన్ పొజి నైన్త్ పొజిషన్ నైన్త్ ఎన్ ఉంటుంది కదా ఆ పొజిషన్లో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రైబో షుగర్తో గ్లైకోస్టిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్లో హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ పిరమిడెన్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ వన్ పొజిషన్లో ఇక్కడ మనకి ఈ రైబో షుగర్తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి రైబో షుగర్ అనే కాదు డిఎన్ఏ అయితే డిఆక్సీ రైబో షుగర్లో ఇక్కడ మనం రైబో షుగర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ మే బీ ఆర్ఎన్ఏ ఓకే సో గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకి గ్లైకోస్టిక్ లింకేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ కార్బన్ నుంచి ప్యూరిన్స్ అయితేనేమో ఎన్ నైన్త్ పొజిషన్ అది పిరమిడిన్స్ అయితే ఎన్ వన్ పొజిషన్ కాబట్టి ఇది సి వన్ ఎన్ నైన్ ఆర్ ఏదో సి వన్ ఎన్ ఎన్ వన్ పొజిషన్ సో ఈ లింకేజ్ అంటి గ్లైకోసిటిక్ లింకేజ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియోటైడ్ న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ మనకి 
డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ వాటితో పాటు ఏమి ఉండాలి మనకి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా ఉండాలి సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ లేకపోతే అది న్యూక్లియోసైడ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా యాడ్ అయితే దాని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం సింపుల్ సో ఈ రెండింటికి న్యూక్లియో నైట్రోజన్ ప్లే బేస్ ప్లస్ షుగర్కి మనం ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కనుక యాడ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి న్యూక్లియోటైడ్ ఆ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ లేకపోతే ఉన్నది ఏంటి న్యూక్లియోసైడ్ సో మనకి బేస్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ గివ్స్ రైస్ టు న్యూక్లియోటైడ్ అండ్ ఇక్కడ బేసిస్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే బేస్ ఎడనిన్ తీసుకుందాం ఎడనిన్ అనేది బేస్ సో ఎడనిన్కి గనక ఏదైనా సరే రైబోస్ షుగర్ యాడ్ చేస్తే అదేమైపోతుంది ఎడినోసైన్ ఓకే అలాగే ఆ ఎడినోసైన్కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా యాడ్ అయితే అదేమైపోతుంది ఎడినిలిక్ యాసిడ్ ఎడినోసైన్ అనేది న్యూక్లియోసైడ్ అండి ఎడినిలిక్ యాసిడ్ అనేది న్యూక్లియోటైడ్ అలాగే గ్వానైన్ చూస్తే గ్వానైన్కి గనక మనం ఏదైనా సరే షుగర్ షుగర్ కాంపౌండ్ యాడ్ అయితే దాన్ని గ్వానోసైన్ అంటాం దానికి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా యాడ్ అయితే గ్వానిలిక్ యాసిడ్ గ్వానోసైన్ ఈజ్ ద న్యూక్లియోసైడ్ అండ్ గ్వానిలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ద న్యూక్లియోటైడ్ అదే సైటోసిన్ అయితే ఏంటి సైటోసిన్ వచ్చేసి బేస్ సైటోసిన్కి న్యూక్లియోసైడ్ కండిషన్లో ఏమంటాము సైటిడిన్ అదే న్యూక్లియోటైడ్ కండిషన్లో అయితే సైటిడిలిక్ యాసిడ్ థైమిన్ థైమిన్కి షుగర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏదైనా షుగర్ రైబోస్ అవ్వచ్చు డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే షుగర్ యాడ్ అయితే దాన్ని థైమిడిన్ అంటాం ఆ థైమిడిన్కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కలిగితే ఏమవుతుంది న్యూక్లియోటైడ్ అవుతుంది ఆ న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి థైమిన్ ఏమంటాము థైమిడిలిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ యురాసిడ్ యురాసిడ్కి షుగర్ యాడ్ చేస్తే యూరిడిన్ అవుతుంది ఆ యూరిడిన్కి మనం ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా యాడ్ చేస్తే యూరిడిలిక్ యాసిడ్ అవుతుంది యూరిడిలిక్ యాసిడ్ న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం వాటి యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎడినిన్ ఎడినిన్ స్ట్రక్చర్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఏ ఎడినిన్ అనేది ఒక బేస్ ఇది మనకి రైబోస్ షుగర్ ఇక్కడ హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇదే షుగర్ చెప్పుకోవాలి రైబోస్ షుగర్ తీసుకున్నాం ఈ రైబోస్ షుగర్కి మనకి ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో మనకి ఎడినిన్ అనేది అటాచ్ అయ్యింది సో ఈ లింకేజ్ని మనం గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అంటాం అలాగే మనకి ఫిఫ్త్ కార్బన్ సో ఈ రైబోస్ షుగర్ ప్లస్ బేస్ కలిసి మనకి ఏం ఫామ్ అయింది ఎడినిన్ యాడ్ యాడ్ అయింది కాబట్టి షుగర్కి అది ఒక న్యూక్లియోసైడ్ సో అప్పుడు దాన్ని ఎడినోసైన్ అంటాం ఈ ఎడినోసైన్కి మనం ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్లో మనకి ఆ షుగర్కి యాడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ దీనిలో చూస్తే షుగర్ ఉంది నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ మాయిటీ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది న్యూక్లియోటైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు దీని ఏమంటాం ఎడినిలిక్ యాసిడ్ సో ఎడినిన్ అనేది బేస్ adenine is attached to the sugar and form a nucleoside which is called as adenosine and that adenosine is finally attached with the phosphate group and finally form a nucleotide called as adenylic acid and next inko ke example is purine manam pyrimidine lo oka example teeskunte uracil teeskundam uracil chemical structure idi so uracil ni teeskochi సో ఇదేం షుగర్ అని చెప్పుకుంటాం రైబోస్ షుగర్కి ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో అటాచ్ చేస్తాం బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్లైకోస్టిక్ లింకేజ్ అప్పుడేమవుతుంది షుగర్ ప్లస్ బేస్ ఏమవుతుంది న్యూక్లియోసైడ్ అవుతుంది సో యురా ఇక్కడ మన ఉన్న మనకున్న నైట్రోజన్ బేస్ వచ్చేసరికి యురాసిల్ కాబట్టి దీన్ని యూరిడిన్ అంటాం ఈ న్యూక్లియోసైడ్ని ఏమంటాం యూరిడిన్ ఈ యూరిడిన్ అనేటువంటి న్యూక్లియోసైడ్కి ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే దాట్ విల్ బికమ్ ద న్యూక్లియోటైడ్ ఆ న్యూక్లియోటైడ్ పేరు ఏంటి యూరిడిలిక్ యాసిడ్ యూరిడిలిక్ యాసిడ్ ఎడినిన్ అయితే ఎడినిలిక్ యాసిడ్ యూరాసిడ్ అయితే యూరిడిలిక్ యాసిడ్ అంటాం ఇప్పుడు మనకి న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం సో ఇవి న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం ఇది ఒక రైబో షుగర్ మనకు హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి రైబో షుగర్ అంటాం ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోతే ఫస్ట్ కార్బన్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం డిఆక్సి రైబో షుగర్ డిఎన్ఏలో చదువుతున్నట్లు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మనం రైబో షుగర్ ఆర్ఎన్ఏలో ఉండేటువంటి రైబో షుగర్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ఒక రైబో షుగర్ ఈ రైబో షుగర్కి ఫస్ట్ కార్బన్ ప్లేస్లో బేస్ అటాచ్ అయి ఉంది సో ఈ కార్బన్కి ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ షు షుగర్ యొక్క 
షుగర్ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ కార్బన్ లో బేస్ అనేది ఏ లింకేజ్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ సో ఇది న్యూక్లియోసైడ్ అండ్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్ లో సిఎస్ టూ హెచ్ కదా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఫాస్ఫేట్ ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అయితే అప్పుడు మనకి ఈ షుగర్ కి ఫాస్ఫేట్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లింకేజ్ ఏమంటాం ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి షుగర్ కి బేస్ కి మధ్యలో ఉన్న లింకేజ్ వచ్చేసరికి గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అంటాము అలాగే ఈ రైబో షుగర్ కి అండ్ ఫాస్ఫేట్ కి మధ్యలో ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్ లో వచ్చినటువంటి బాండ్ ఏమంటాం ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ సో ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ సో ఈ ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ అడ్జస్టెంట్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటే చూద్దాం సో నెక్స్ట్ మనకి డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్లో ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ అని అడ్జస్టెంట్గా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది ఇంకొక రైబో షుగర్ ఇక్కడ ఇంకొక బేస్ ఏదో నైట్రోషన్ బేస్ ఏదో అటాచ్ చేయండి బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అలాగే ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఫిఫ్త్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అటాచ్ చేయండి అప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ ఏమో ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ సో ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇది గ్లైకోసిటిక్ లింకేజ్ ఇది గ్లైకోసిటిక్ లింకేజ్ ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫాస్ఫో డయస్టర్ లింకేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చదవండి పారాగ్రాఫ్లో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఏ ఫాస్ఫేట్ మాయిటి లింక్స్ సో ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ మాయిటి కదా ఇది ఏం చేస్తుంది థర్డ్ కార్బన్ ఆఫ్ వన్ షుగర్ ని అలాగే ఇది ఒక థర్డ్ కార్బన్ ఆఫ్ వన్ షుగర్ ఆఫ్ వన్ న్యూక్లియోటైడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఇది ఫిఫ్త్ కార్బన్ కూడా కార్బన్ ఆఫ్ షుగర్ ఆఫ్ సక్సీడింగ్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఈ ఫాస్ఫేట్ మాయిటి ఏం చేస్తుంది థర్డ్ కార్బన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక షుగర్ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ని ఫిఫ్త్ కార్బన్ లో ఉన్నటువంటి అనదర్ షుగర్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్ ని జాయిన్ చేస్తుంది ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి లింకేజ్ అంటే ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఎస్టర్ బాండ్ అనేది హియర్ ద బాండ్ ఫామ్ బిట్వీన్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద షుగర్ ఈస్ ఎస్టర్ బాండ్ సో ఎస్టర్ బాండ్ గురించే తెలుసుకుందాం యాజ్ దెర్ ఈస్ వన్ సచ్ బాండ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఈ బాండ్ మనకి టూ సైడ్స్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ మాయిటీ దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ న్యూక్లియోటైడ్తో కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ న్యూక్లియోటైడ్తో కనెక్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఫాస్ఫో డై ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇది ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫాస్ఫేట్ ఏం చేస్తుంది రెండు న్యూక్లియోటైడ్స్తో లింక్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది చూసారా ఇక్కడేమో ఫిఫ్త్ కార్బన్ ప్లేస్లో ఇక్కడేమో థర్డ్ కార్బన్ ప్లేస్లో సో ఒకటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ రెండింటితో ఇలా లింక్ అయి ఉంటే దీన్ని ఫాస్ఫో డయస్టర్ బాండ్ అనేది అంటాం సో ఫాస్ఫో డయస్టర్ లింకేజెస్ అనేవి ఇవి